আসসালামু আলাইকুম এটেন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি নাবিলা রহমান শুরুতেই বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পদে হাড্ডাহাড্ডি ভোটে লড়াই জয়ের পথে থেকেও কারচুপির অভিযোগ ডোনাল্ড ট্রাম্পের জেতার আশা ছাড়েনি জো বাইডেন গণনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত সমর্থকদের ধৈর্য ধরার আহ্বান দল বা ব্যক্তির ওপর বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক নির্ভর করে না ক্ষমতায় যেই আসুক সমস্যা হবে না মন্তব্য পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বিচার বিভাগে প্রতি মানুষের আস্থা বাড়াতে কমিয়ে আনতে হবে মামলা জট বিচার ও আইনজীবীদের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী এবং প্রথম শনাক্তের সাড়ে সাত মাস পর দেশে করোনা ভাইরাসে সরকারি হিসাবে মৃতের সংখ্যা ছয় হাজার ছাড়াল শুরুতেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের খবর মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়ের পথে রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের মাধ্যমে দ্বিতীয় মেয়াদে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতে যাচ্ছেন তিনি এখনো পর্যন্ত পাওয়া ভোটের হিসেবে তেমনটি দেখা যাচ্ছে যদিও ইলেকটোরাল ভোটের ব্যবধানে এগিয়ে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী জো বাইডেন ভোট গণনা চলছে পেন্সিলভানিয়া মিশিগান ও উইনকিনসন সহ কয়েকটি অঙ্গরাজ্যে ট্রাম্পের জয়ের সম্ভাবনার সমীকরণ জানাচ্ছেন বরকতুল্লা সুজন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভোট গণনার শতভাগ শেষ হয়নি কোন রাজ্যেই তারপরও ভোট গণনার হার এবং এগিয়ে থাকার শতকরা হিসেব অনুযায়ী বেসরকারি ফলাফল জানাচ্ছে বিশ্ব গণমাধ্যম সে অনুযায়ী এখন পর্যন্ত পাঁচশো আটত্রিশটি ইলেকটোরাল ভোটের মধ্যে দুশো আটত্রিশটি পেয়ে এগিয়ে রয়েছেন জো বাইডেন বিপরীতে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের অর্জন দুশো তেরোটি নির্বাচিত হতে ট্রাম্পের প্রয়োজন আর সাতান্নটি ভোট অন্যদিকে বাইডেনের প্রয়োজন বত্রিশটি দুই প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ চলছে উইসকনসিন মিশিগান পেন্সিলভেনিয়া নেভাদা নর্থ ক্যারোলাইনা ও জর্জিয়ায় এর মধ্যে সবচেয়ে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলছে উইসকনসিনে যেখানে মাত্র দশমিক দুই শতাংশ ভোটে এগিয়ে ডেমোক্রেটিক পার্টি প্রায় এগারো শতাংশ ভোট গণনা এখনো বাকি ইলেকটোরাল ভোটের সংখ্যা সেখানে দশটি বাকি পাঁচ অঙ্গরাজ্যের মধ্যে কেবল উইসকনসিন ও নেভাদায় এগিয়ে জো বাইডেন জয়ী হলে তার ভান্ডে যুক্ত হবে ষোলোটি ইলেকটোরাল ভোট অন্যদিকে মিশিগান পেন্সিলভেনিয়া নর্থ ক্যারোলাইনা ও জর্জিয়ায় এগিয়ে রয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প এসব রাজ্যে রয়েছে সাতষট্টিটি ইলেকটোরাল ভোট সেই হিসেবে কোনো অঘটন না হলে শেষ হাসি হাসবেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পই প্রেসিডেন্ট ছাড়াও নির্বাচনের মাধ্যমে এগারো প্রাদেশিক গভর্নর পঁয়ত্রিশ সিনেটর এবং চারশো পঁয়ত্রিশ জন কংগ্রেসম্যান বাছাই করছে যুক্তরাষ্ট্রের মানুষ এর মধ্যে সিনেটে সমান সমান হলেও প্রতিনিধি সভায় এগিয়ে ডেমোক্রেটিক পার্টি বরকতুল্লা সুজন এটিএন বাংলা নিজেকে আগাম বিজয়ী ঘোষণা করলেও নির্বাচনে ভোট কারচুপির অভিযোগ করেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার হুমকিও দিয়েছেন তিনি ভোট গ্রহণ শেষ হওয়ার কিছুক্ষণ পরই ফার্স্ট লেডিকে পাশে নিয়ে মঞ্চে দাঁড়িয়ে এক হাত নিয়েছেন প্রতিপক্ষ জো বাইডেনকে ট্রাম্প দাবি করে নির্বাচনে জিততে পারবেন না জেনেই সুপ্রিম কোর্টের ঘাড়ে পা রেখে হোয়াইট হাউসে যেতে চেয়েছিলেন জো ফার্স্ট আবির রিপোর্ট কে ছুতে পারবেন এই সংখ্যা তার হিসাব কষতে বিশ্লেষকরা যখন হিমশিম খাচ্ছেন জয়ের আনন্দে দলবল নিয়ে খোশমেজাজে মঞ্চে হাজির হন ডোনাল্ড ট্রাম্প ভোটের আগে সবচেয়ে আলোচিত রাজ্য পেন্সিলভেনিয়ার বিশটি ইলেকট্রোরাল ভোট নিজের পক্ষে নিশ্চিত করে দেন ডোনাল্ড ট্রাম্প যদিও ফল ঘোষণার কিছুক্ষণ আগেও বোঝা যাচ্ছিল না কে জিতবেন এই রাজ্যে বাইডেন শিবিরে রিপাবলিকানদের জয় জয়কার বলেও সমর্থকদের তালি আদায় করে নেয় ট্রাম্প চিরাচরিত ভঙ্গিতে তিনি ধুয়ে দেন প্রতিপক্ষ জো বাইডেনকে বলেন পরাজয় নিশ্চিত জেনেই সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল ডেমোক্রেটরা So they said, 
Let's go to court. And did I predict this, Newt? Did I say this? I've been saying this from the day I heard they were going to send out tens of millions of ballots. I said exactly because either they were going to win or if they didn't win, they'll take us to court. Nije ke bijoy ghoshona korlo Trump er mathe tokhono chilo postal vote er duschinta. Tai kono obosthatei jeno anushthanik vote shesh hoar por kono postal vote gonona kora na hoy tar tagid den bortoman president. We will be going to the US Supreme Court. We want all voting to stop. We don't want them to find any ballots at 4 o'clock in the morning and add them to the list. Okay? দ্বিতীয় মেয়াদে আবারও হোয়াইট হাউসে যাবেন কিনা তা নিশ্চিত না হলেও নির্বাচনের আগে পরে নানা বিতর্ক আর আচরণে বিশ্বজুড়ে গণমাধ্যমের আলোচনা সমালোচনা তুঙ্গেই নিজেকে রাখেন রিপাবলিকান ট্রাম্প ফজল রাব্বি এটিএন বাংলা মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়ের ব্যাপারে প্রায় শতভাগ আশাবাদী ডেমোক্র্যাট প্রার্থী জো বাইডেনও বাংলাদেশ সময় দুপুরে দেওয়া এক ভাষণে তিনি বলেন আগামীকাল ভোট গণনা শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন তিনি সব শেষ ইলেকট্রাল কলেজ ভোটার হিসেবে ট্রাম্পের চেয়ে এই মুহূর্তে এগিয়ে রয়েছেন জো বাইডেন রিপোর্ট করছেন এস এম আশরাফ স্থানীয় সময় রাত পৌনে একটা ডেমোক্র্যাট প্রার্থী জো বাইডেনের ইলেকট্রাল কলেজ ভোট তখন দুশো পনেরো রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প একশো পঁয়ষট্টি ভোট নিয়ে পিছিয়ে ডেলোয়ার অঙ্গরাজ্যের উইলমিংটনে হঠাৎই সমর্থকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে বের হয়ে আসেন বাইডেন বললেন অনেক খেলা এখনো বাকি আমরা অপেক্ষা করব কয়েকটি অঙ্গরাজ্যে ভোটের হিসেবে তখন অনেকটাই এগিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্প কর্মী সমর্থকদের উৎকণ্ঠা দূর করতে বাইডেন বলেন ভোট গণনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সমাপ্তি হবে না আপনারা ধৈর্য ধরুন হেরে গেলে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হবেন ট্রাম্পের এমন হুঁশিয়ারির জবাবে বাইডেন বলেন তিনি কি করবেন বা বলবেন তাতে কিছু যায় আসে না ভোট গণনা হবেই সবশেষ ফলকে সন্তোষজনক বলেছেন জো বাইডেন একই সাথে জানান তার পরবর্তী প্রতিক্রিয়া কি হবে তা নির্ভর করছে ট্রাম্প কি বলেন ও কিভাবে বলেন তার উপর মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে যে দলই ক্ষমতায় আসুক তাতে বাংলাদেশের কোনো সমস্যা নেই বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন ব্যক্তির ওপর ভিত্তি করে দুই দেশের সম্পর্ক নির্ভর করে না বলেও জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী এদিকে স্পর্শকাতর বিষয়ে উস্কানি না দিতে ফ্রান্সের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে চিঠি দেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি বিস্তারিত জানাচ্ছেন শফিকুল ইসলাম শামিম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক কোনো বিশেষ দল বা ব্যক্তির ওপর নির্ভর করে না বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন বাংলাদেশ আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে ভালো অবস্থানে রয়েছে পররাষ্ট্র নীতির উপর ভিত্তি করে সব কিছু চলবে হোয়াইট হাউসে যে নিয়ে আসেন আমাদের কোনো অসুবিধা নেই কারণ ব্যক্তিবিশেষের উপরে আপনার এই পররাষ্ট্র নীতি নির্ভর করে না আমরা হচ্ছে একটা ব্যালেন্সিং আমরা একটা নিউট্রালিটি মেনটেন করি আমাদের সাথে কারো শত্রুতা নাই পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত এবং হত্যা সমর্থন করে না বাংলাদেশ ফ্রান্সের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে পাঠানো চিঠিতে মুক্ত মতের সাথে বাধ্যবাধকতার বিষয়টি বিবেচনা করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে বলেও জানান তিনি ফ্রান্সের আমি পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে লিখেছি চিঠি এই যে এইটা তবে কোনো হত্যায় আমরা পছন্দ করি না কোনো ধরনের এই আমাদের ধর্ম এই রকমের হত্যা পছন্দ করে না ফ্রিজম অফ স্পিচ এবং এই ফ্রিজম অফ অ্যাকশ সেগুলোতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই তবে ফ্রিডমের সাথে সবসময় দে এজ এন অবলিগেশন একটা বাধ্যবাধকতা আছে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান বাংলাদেশের চেয়ে আমেরিকায় বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বেশি হয় দেশে কখনো বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড হোক তা সরকার চায় না বলেও জানান তিনি শফিকুল ইসলাম শামিম এটিএন বাংলা ঢাকা 
মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বাড়াতে ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কোঅপারেশন ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট টিকফা কার্যক্রমকে নতুন উদ্যমে চালুর পরামর্শ দিয়েছেন বিশ্লেষকরা যে প্রার্থী বিজয়ী হবেন আলোচনার মাধ্যমে রপ্তানিতে শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রাপ্তির চেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার তাগিদও দিয়েছেন তারা পণ্য রপ্তানিতে ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি ধরে রাখার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন কেউ কেউ জানাচ্ছেন শেরফুল আলম বিশ্ব অর্থনীতির অন্যতম পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আশি ট্রিলিয়ন ব্যবসা বাণিজ্যের অর্ধেকেরই বেশি তাদের দখলে আর তাই স্বাভাবিকভাবেই বৈশ্বিক অর্থনীতির নেতৃত্বে থাকা মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফলাফলের দিকে তাকিয়ে বিশ্ববাসী নির্বাচনে যে দলই বিজয়ী হোক তাতে মার্কিনীদের পররাষ্ট্র বা বাণিজ্য নীতির কোনো পরিবর্তন হয় না আমেরিকার বাজারে দেশের পণ্য রপ্তানিতে এখনও সবচেয়ে বড় বাধা জিএসপি সুবিধা বন্ধ থাকা দেশের প্রধান রপ্তানি পণ্য তৈরি পোশাকের সবচেয়ে বড় বাজার এখন যুক্তরাষ্ট্রে গত অর্থ বছরে ছয়শো বিলিয়ন ডলারের রপ্তানির বিপরীতে দেশটি থেকে আমদানি হয়েছে প্রায় দুইশো বিলিয়ন ডলারের পণ্য রপ্তানির প্রবৃদ্ধি বেড়েছে পনেরো ভাগ এছাড়াও ইন্দো প্যাসিফিক পার্টনারশিপ ডেভেলপমেন্ট ও করোনাকালীন সময়ে পাবলিক হেলথ রেসপন্স গ্রুপ গঠনের মাধ্যমেও দ্বিপাক্ষিক ব্যবসায়িক সম্পর্ক জোরদার করছে দুই দেশ সুন্দর একটা সদ্ভাব চলছে যুক্তরাষ্ট্র সরকার এবং বাংলাদেশ সরকারের সাথে এবং বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে বা বাণিজ্য কমিউনিটির সাথে এই যুক্তরাষ্ট্রের ইলেকশনের পরে তার খুব একটা প্রভাব পড়বে না বরঞ্চ যেই যেই শক্ত ভিত্তির উপরে আমরা আজকে দাঁড়িয়ে আছি সেই ভিত্তিটা আরও সুদৃঢ় হওয়ার অনেক বড় সুযোগ আছে এর সুদূর প্রসারী অর্থনৈতিক এবং সামাজিক প্রতিক্রিয়া আছে ব্যবসা বাণিজ্য করেই বাংলাদেশকে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে আমাদের অর্থনৈতিক গতি ত্বরান্বিত করার অন্যতম উপাদান হবে ব্যবসা বাণিজ্য কাজে আগামীর জন্য সেটা নিশ্চয়ই একটা ধারণা হিসেবে থাকতে পারে বাংলাদেশে আমেরিকার বিনিয়োগ প্রায় চার বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ ও রপ্তানি বাণিজ্য বাড়াতে দুই দেশের উদ্যোক্তাদের আরও বেশি উদ্যোগী হয়ে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন কেউ কেউ শরফুল আলম এটিএন বাংলা ঢাকা এবার অন্যান্য প্রসঙ্গ মামলাজট কমিয়ে দ্রুত সময়ের মধ্যে বিচার কাজ শেষ করতে বিচারক আইনজীবী সহ সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিচারকরা যত দ্রুত মামলার রায় দেবেন বিচার বিভাগের প্রতি মানুষের আস্থা তত বাড়বে বলে মনে করেন তিনি ঢাকার চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের নতুন ভবনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন আরও জানাচ্ছেন আপেল মাহমুদ এজলার সংকট সমাধান ও বিচার প্রার্থীদের সুবিধার জন্য সারা দেশে চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ প্রকল্প হাতে নিয়েছে সরকার প্রথম পর্যায়ে ঢাকায় প্রায় তিপ্পান্ন কোটি টাকা ব্যয় আঠারোটি এজলাস বিশিষ্ট আদালত ভবনের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে নতুন এ ভবনের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় আদালত ভবন নির্মাণের পাশাপাশি আরও বেশি বিচারক নিয়োগের কথা বলেন তিনি বিচারক নিয়োগের সাথে সাথে আরও প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন আমাদের যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে সেই আনুপাতিক হারে আমাদের কিন্তু এ বিষয়টা দিকে একটু বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া দরকার সবার ন্যায় বিচার পাওয়ার অধিকার আছে উল্লেখ করে তিনি বলেন কাউকে যেন বিচারহীনতায় পড়তে না হয় সেজন্য বিচার বিভাগকে সজাগ থাকতে হবে সাতত্রিশ লক্ষ চুরানব্বই হাজার নয়শো আটটা মামলা বিচারাধীন আছে এসব মামলার দীর্ঘসূত্রিতা কমিয়ে দ্রুততম সময় রায় প্রদানের উপায় বের করবার জন্য আমি সকল বিচারক এবং আইনজীবী সকলের কাছে আমি অনুরোধ জানাচ্ছি যে এত মামলা এভাবে জন্য জমে না থাকে আপনারা কিভাবে দ্রুত এই বিচারটা সম্পন্ন করা যায় অবশ্যই সে ব্যাপারে একটু আন্তরিক হবেন খুব অল্প সময়ে অল্প খরচে ভোগান্তি মুক্ত বিচার প্রাপ্তি এটা মানুষের অধিকার এবং বিচার বিভাগের উপরই যদি এই দ্রুত সময় অল্প খরচে বিচার দিতে পারেন তাহলে মানুষের একটা আস্থা বিশ্বাসও বাড়বে জনগণের ন্যায় বিচারের স্বার্থে আইন প্রণয়ন ও সংস্কারের পাশাপাশি সরকার স্বাধীন বিচার ব্যবস্থায় বিশ্বাসী বলেও জানান তিনি আপেল মাহমুদ এটিএন বাংলা ঢাকা 
দেশে করোনা ভাইরাসের প্রথম মৃত্যু সাড়ে সাত মাসের মাথায় সরকারি হিসাবে মৃতের সংখ্যা ছয় হাজার ছাড়িয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানিয়েছে চব্বিশ ঘন্টায় এ ভাইরাসে আক্রান্ত আরও একুশ জনের মৃত্যু হয়েছে এ পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ছয় হাজার চার জনে মৃত ব্যক্তিদের সতেরো জন পুরুষ ও চারজন নারী এর মধ্যে ঢাকা বিভাগে মারা গেছেন সর্বোচ্চ বারো জন সবশেষ তেরো হাজার নয়শো চোদ্দটি নমুনা পরীক্ষায় এক হাজার পাঁচশো সতেরো জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে শনাক্তের হার দশ দশমিক নয় শূন্য শতাংশ মোট আক্রান্তের সংখ্যা চার লাখ চোদ্দ হাজার একশো চৌষট্টি গত চব্বিশ ঘন্টায় এক হাজার নয়শো দশ জন সহ মোট সুস্থ হয়েছেন তিন লাখ একত্রিশ হাজার ছয়শো সাতানব্বই জন শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার আশি দশমিক নয় শতাংশ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয় বাংলাদেশে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়ছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের আসন্ন শীতে করোনা সংক্রমণের দ্বিতীয় তরঙ্গে আশঙ্কামুক্ত থাকতে সকলকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলারও পরামর্শ দেন তিনি রাজধানীতে সরকারি বাসভবন থেকে এক ব্রিফিংয়ে ওবায়দুল কাদের বিএনপির সমালোচনা করে বলেন যারা স্বাধীনতা বিরোধীদের রাজনীতি করার সুযোগ করে দিয়েছে তাদের মুখে মুক্তিযুদ্ধের কথা মানায় না নিজেদের সুরক্ষার স্বার্থে যে কোনো সমাগমে মাস্ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এতে কোনো প্রকার অবহেলা বা উপেক্ষার অবকাশ নেই জনগণের সুরক্ষা এ বিষয়ে শেখ হাসিনা সরকার ধীরে দিকে আরও কঠোর অবস্থানের দিকে যাচ্ছে ঢাকা আঠারো আসনে ভোটে স্থানীয় প্রশাসনের ওপর নির্বাচন কমিশনের নিয়ন্ত্রণ নেই বলে মনে করে বিএনপি ফলে ইসির কাছে অভিযোগ দিয়েও প্রতিপক্ষের হামলা হুমকির প্রতিকার পাচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপি নেতা আমানুল্লাহ আমান নির্বাচন কমিশনের সাথে বৈঠক শেষে তিনি এসব কথা বলেন তবে বিএনপির সব অভিযোগ ঠিক নয় বলে দাবি করেছেন ইসির ভারপ্রাপ্ত সচিব অশোক কুমার দেবনাথ সুনির্দিষ্ট অভিযোগ এলে খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলেও জানান তিনি বিকেলে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদার সভাপতিত্বে ঢাকা আঠারো উপর নির্বাচন নিয়ে বিএনপির প্রতিনিধি দলের সাথে বৈঠক হয় নির্বাচন কমিশনের দ্রব্যমূল্য থেকে শুরু করে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ সরকারের পতনের বিকল্প নেই বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি নেতারা নয়পল্টন কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দলের চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া সহ অসুস্থ নেতা কর্মীদের রোগ মুক্তি কামনায় আয়োজিত দোয়া মাহফিলে তারা এ কথা বলেন ক্ষমতাসীনদের দুঃশাসনের কারণে দেশের মানুষ নিরাপদ নয় অভিযোগ করে নেতাকর্মীদের আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হওয়ার আহ্বান জানান বিএনপি নেতারা রাঙ্গামাটি চট্টগ্রাম মহাসড়কে সৌরভ বিদ্যুতে চলছে সড়ক বাতি রাতের আধারে এখন আলোকিত ঝুঁকিপূর্ণ পাহাড়ি বাঁক তেরো কিলোমিটার সড়ক জুড়ে বসেছে সোলার পোল বেড়েছে শহরের সৌন্দর্য রাঙ্গামাটি থেকে পুলক চক্রবর্তীর রিপোর্ট ফজলে রাব্বির আরেকটি রিপোর্ট রাঙ্গামাটি চট্টগ্রাম মহাসড়কে সাপছড়ির শালবন এলাকার ঝুঁকিপূর্ণ রাস্তায় সৌর সড়ক বাতি স্থাপনে বদলে গেছে পাহাড়ি এলাকার চিত্র সন্ধ্যা নামার সাথে সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে জ্বলে উঠছে সড়ক বাতি লোড শেডিং এর ঝামেলা না থাকায় সারা রাত নিরবিচ্ছিন্ন আলো দিচ্ছে তা রাঙ্গামাটির সংসদ সদস্য ও খাদ্য মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি দীপঙ্কর তালুকদার রাঙ্গামাটির চট্টগ্রাম মহাসড়কে সড়ক বাতি স্থাপনের উদ্যোগ নেন আমাদের পার্বত্য এলাকার যতগুলো অন্ধকার লোকেশন আছে সেগুলোতে যেন জনসাধারণ একদম স্বাচ্ছন্দ্যে চলাফেরা করতে পারে এবং যেখানে বিদ্যুৎ নাই বিদ্যুৎ বিহীন সেখানে সোলার দিয়ে তাদের যেন তাদের কার্যক্রম চালাতে পারে সেই জন্য এই ব্যবস্থাগুলো করা হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে উদ্দেশ্য পার্বত্য চট্টগ্রামকে আলোকিত করা পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিদ্যুতায়ন করা সেই অংশ হিসেবে ওনারই নির্দেশনা মোতাবেক আমাদের এমপি জননেতা দীপঙ্কর তালুকদার মহোদয়ের সহযোগিতায় আমি এটি জনস্বার্থে আমি বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করেছি সৌর এসব সড়ক বাতির কারণে রাতের আধারে মহাসড়কে যানবাহন ও পথচারীদের চলাচলে স্বস্তি এনেছে ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা 
ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের দীর্ঘদিনের অনিয়ম পর্যায়ক্রমে সমাধান করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন মেয়র ব্যারিস্টার ফজলিনুর তাপস রাজধানীর কাপ্তান বাজারে নির্মিত আধুনিক জবাইখানা পরিদর্শন করে তিনি এ কথা বলেন ডিসেম্বরের মধ্যে ওই প্রকল্পের কাজ শেষ করার কথা থাকলেও বেশিরভাগ কাজই এখনো অসমাপ্ত থাকায় তা দ্রুত শেষ করার নির্দেশনা দেন মেয়র করোনা এবং প্রকল্প স্থানে আওয়ামী লীগের অস্থায়ী কার্যালয় থাকায় কাজ শেষ করতে দেরি হচ্ছে বলে দাবি ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের আঠারো কোটি ষাট লাখ টাকা ব্যয় এই প্রকল্পে আধুনিক জবাইখানার পাশাপাশি পশুর বর্জ্য শোধনাগার নির্মাণ করা হচ্ছে এখানে ঠিকাদারদেরই এখানে গাফিলতি রয়েছে আজকে আমরা এখানে পরিদর্শন করলাম আর এই এটা তো মানে এক সাময়িক কার্যালয় এটা যে কোনো সময় তারা বলার সাথে সাথে সরিয়ে নিবে কিন্তু আপনারা যেটা লক্ষ্য করেছেন যে এখন পর্যন্ত অবকাঠামো উন্নয়নের কাজটি খুবই ধীর গতি তো আমি যদিও মেয়াদ ডিসেম্বর আমি নির্দেশনা দিয়েছি যে ডিসেম্বরের মধ্যে কাজটি সম্পন্ন করার জন্য আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ জাতীয় প্রবৃদ্ধিতে শিল্প খাতের অবদান বাড়ছে দু হাজার আঠারো উনিশ অর্থ বছরে এ খাতের অবদান পঁয়ত্রিশ দশমিক এক চার ভাগ এসব তথ্য জানিয়ে শিল্পমন্ত্রী নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন জানান করোনা মহামারীর মধ্যেও সিএসএমই খাতের অর্থনৈতিক অগ্রগতির কারণেই দেশ এগিয়ে যাচ্ছে অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা নিয়ে অনলাইন সভায় এসব কথা বলেন তিনি সভায় জানানো হয় দেশের ব্যবসা ও বিনিয়োগ বাড়াতে যোগাযোগ ব্যবস্থার সংস্কার ও আধুনিকায়ন করতে হবে বিভিন্ন খাতের সমন্বয়হীনতা কমিয়ে আনার তাগিদও দেন অনেকে সিএসএমই খাতের প্রতিষ্ঠানগুলোকে আর্থিক সেবার আওতে আনার পরামর্শ দেওয়া হয় ভার্চুয়াল সভায় দুটোর জন্যই আমার মনে হয় যে আমাদের বিমস্টেক এফটিএ যেটা আমাদের এখন দুই হাজার আট সালে ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট শুরু হয়েছিল এখন মোটামুটি ভাবে আমরা একটা এগ্রিমেন্টে পৌঁছাচ্ছি দুই হাজার বিশে এটাকে আমাদের একটা অ্যাঙ্কার করা উচিত এটার মাধ্যমে আমাদের আজিয়ান মার্কেটেও আমাদের একটা ফুটপ্রিন্ট হবে করোনা মহামারীর শুরু থেকে সিএমএসএমই উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন সমস্যা করা যথেষ্ট তৃণমূল পর্যায়ে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত উদ্যোক্তাদের চিহ্নিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ইতিমধ্যে আমরা গ্রহণ করেছি তাদের জন্য অর্থায়ন সুবিধা নিশ্চিত করতে মন্ত্রণালয় গঠিত কমিটি কাজ করছে বিশ্বজুড়ে করোনা পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটছে মে মাসের পর সবশেষ চব্বিশ ঘন্টায় যুক্তরাজ্যে এ ভাইরাসে সর্বোচ্চ চারশোরও বেশি মানুষের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে দেশটিতে নতুন করে শনাক্ত হয়েছে সাতচল্লিশ হাজারেরও বেশি এদিকে করোনার সংক্রমণ বাড়তে থাকায় ও হাসপাতালে স্থান সংকটের কারণে নতুন বিধি নিষেধ আরবের আহ্বান জানিয়েছেন ইটালির চিকিৎসকরা ফ্রান্সে একদিনে নতুন করে অন্তত সাড়ে আটশো মানুষের মৃত্যু হয়েছে শনাক্ত হয়েছেন প্রায় সাঁত্রিশ হাজার বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাসে এখনো পর্যন্ত মৃত্যুর সংখ্যা বারো লাখ পনেরো হাজার ছাড়িয়েছে আক্রান্ত প্রায় চার কোটি পঁচাত্তর লাখ বিয়াল্লিশ হাজারেরও বেশি তথ্য প্রযুক্তি যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে পুলিশকে জনবান্ধব বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল ইনফো সরকার তিন প্রকল্পের আওতায় পুলিশ বাহিনীর এক হাজার দপ্তরে ভিপিএম সংযোগ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন এ সময় জরুরি সেবাদানকারী হটলাইন নম্বরে ভুয়া ফোন কলকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার তাগিদ দেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনায়দ আহমেদ পলক সেই আমাদের প্রযুক্তি নির্ভর পুলিশকে আমরা জনবন্ধ পুলিশ করার যে প্রচেষ্টা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনায় চলছে সেটা কিন্তু আমরা করে যাচ্ছি বলেই আমরা দেশে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করতে পারি পেরেছি নিষেধাজ্ঞা শেষে আবারও ওয়ান ডে অলরাউন্ডার র্যাঙ্কিং এ শীর্ষে ফিরেছেন সাকিব আল হাসান আইসিসির সবশেষ র্যাঙ্কিং অনুযায়ী অলরাউন্ডারদের তালিকায় সাকিব তিনশো তিয়াত্তর পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রয়েছেন তিনশো এক পয়েন্ট নিয়ে তার পরেই আছেন মোহাম্মদ নবী দুইশো একাশি পয়েন্ট নিয়ে তিনে ক্রিস ওকস আর দুশো ছিয়াত্তর পয়েন্ট নিয়ে চারে বেন স্টোকস যদিও ব্যাটসম্যানদের র্যাঙ্কিংয়ে কোনো ধরনের পরিবর্তন হয়নি বাংলাদেশের ক্রিকেটারের একুশ নম্বরে আছেন তিনি জোয়ারির অনৈতিক প্রস্তাব পেয়েও বিষয়টি গোপন রাখায় গত বছরের আঠাশ অক্টোবর সাকিবকে নিষিদ্ধ করেছিল আইসিসি 
বাহাতের কবজির হারে চির ধরায় তিন সপ্তাহ মাঠের বাইরে থাকতে হবে জাতীয় দলের ফুটবলার মামুনুল ইসলামকে গত সোমবার অনুশীলনের সময় বল লেগে বা হাতে ব্যথা পান এই মিডফিল্ডার হাতে ব্যথা নিয়েই দুদিন অনুশীলন করেন তিনি কিন্তু বুধবার এক্সরে রিপোর্ট পাওয়ার পর তার বা হাতের কবজির হারে চির ধরা পড়ে তাই প্রাথমিকভাবে তিন সপ্তাহ মাঠের বাইরে থাকতে হবে মামুনুলকে এতে নেপালের বিপক্ষে দুটি আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচে দর্শক হয়ে থাকতে হবে মামুনুলকে আর্জেন্টাইন ফুটবল কিং বদন্তি ডিয়াগো মারাদোনার মস্তিষ্কে সফল অস্ত্রোপচার হয়েছে বলে জানিয়েছেন তার ব্যক্তিগত চিকিৎসক লিওপোল্ট লুক মানসিক চাপ ও অবসাদের কারণে সোমবার মারাদোনাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল সেদিন তার ব্যক্তিগত চিকিৎসক জানান মারাদোনা ভালো আছেন অথচ একদিন পরই অস্ত্রোপচার করা হয় ছিয়াশি বিশ্বকাপ জয়ী আর্জেন্টাইন অধিনায়কের মস্তিষ্কে গত শুক্রবার ষাটতম জন্মদিন পালন করা দিয়াগো মারাদোনাকে সোমবার বুয়েনসার্সের ইপেন্স ক্লিনিকে ভর্তি করা হয় রক্ত স্বল্পতা ও ডিহাইড্রেশনের কারণে পরে লাভ লাচার অলিভস ক্লিনিকে মারাদোনাকে স্থানান্তর করা হয় সেখানে তার সফল অস্ত্রোপচার হয় শেষ করার আগে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পদে হাড্ডাহাড্ডি ভোটের লড়াই জয়ের পথে থেকেও কার্যবি অভিযোগ ডোনাল্ড ট্রাম্পের জেতার আশা ছাড়েনি জো বাইডেন গণনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত সমর্থকদের ধৈর্য ধরার আহ্বান দল বা ব্যক্তির ওপর বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক নির্ভর করে না ক্ষমতায় যেই আসুক সমস্যা হবে না মন্তব্য পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিচার বিভাগের প্রতি মানুষের আস্থা বাড়াতে কমিয়ে আনতে হবে মামলা চক বিচারক ও আইনজীবীদের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী এবং প্রথম শনাক্তে সাড়ে সাত মাস পর দেশে করোনা ভাইরাসে সরকারি হিসাবে মেতে সংখ্যা ছয় হাজার ছাড়াল পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি করোনা ভাইরাস থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে মাস্ক পরুন বারবার হাত পরিষ্কার করুন এটেন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটেন বাংলা নিউজ